prei moet uh, vaker op de menukaart van restaurants en er zou ook eigenlijk vaker thuis gegeten moeten worden. Althans, dat vinden de prijtelers. Uh, het zit een beetje in de categorie van uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar goed, die prijtelers vinden dat en in Limburg hebben we er zo'n 200, kleine 200 van die uh, telers. En u bent er één van, meneer Aerts. Ja, uh, Met hoeveel uh, voetbalvelden? Uh, goede 25 hectare. Ja, dat zijn 50 voetbalvelden ja, ongeveer. Hè? Precies. Ben je dan een grote kleine speler? Ik denk een middelgrote speler. Ja. ja. En uh, gaat het zo slechter met de branche dat u zegt van Nederland is de prei kwijt? Oh, we zien de laatste jaren dat de rentabiliteit toch wel stevig onder druk staat. En dat wij uh, toch een beetje de grip op de markt kwijt zijn geworden. En uh, dat wij constateren dat we vooral goed naar de markt moeten luisteren wat wij moeten doen om uh, dat stuk weer terug te winnen. Ja. Maar hoe komt dit, denkt u? Wat is de oorzaak ervan? Nou, een van de oorzaken is dat we toch te veel product gefocust zijn. Hè. We, we telen vooral veel kilo's. Maar wat wil nou eigenlijk die consument precies? Ja. En, uh, dat is nou een van de hoofdvragen waar we ons mee bezighouden. Ja, want u heeft verschillende soorten prei meegebracht. Ik pak ze maar even hier. Babyprei geloof ik is dit. Hè. Maar we zijn allemaal... Ja, ik zeg wel soorten prei, maar waarschijnlijk smaken ze allemaal hetzelfde. Waarschijnlijk wel. Ja, ja. want er is een heel weinig smaakverschil in, in, in rassen. Hè? Ja, dat kun je als een voordeel beschouwen, want uh, prei moet als prei smaken. Van de andere kant is dat dan ook gelijk een nadeel, omdat je je daarop niet kunt onderscheiden. Ja, precies. En, en, en lukt dat ook niet? Gaat dat ook niet lukken? Zijn ze er ook niet innovatief mee bezig om te proberen speciale prei te ontwikkelen die met, met, met misschien een bepaald smaakje eraan? Nou, diezelfde vraag hebben we ook bij de vredelaars neergelegd. En dan praat je toch al gelijk over tien jaar onderzoek. Wil je op een ras hebben wat zich kan onderscheiden op smaak? Ja. En ja, daar heb je dus morgen eigenlijk niks aan. Nee, nee, nee. Wat dus gaat... doe je het maar op deze manier. Wat, 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 leg eens uit, wat, wat is nou het verschil dan tussen dit? Nou ja, als je, als je bijvoorbeeld ziet, je hebt hier een aantal varianten. Uh, dit is de langere prei met, met wortel aan. Die is, die is dus uitstekend geschikt voor export. Baard noemde u dat, hè? Baard noemen wij dat. Ja, ja. Dat, uh, dat verlengt, blijft die lange vers of zo. Verlengt de houdbaarheid in, okay. in het circuit. Dus, dus je gaat als, naar het buitenland. Als je op transport gaat, moet je over drie of vier dagen natuurlijk ook nog vers ja. eruit zien. Ja. Uh, de wat kleinere varianten zijn de dunnere preitjes. Nou ja, die kun je met een aantal bij elkaar bundelen. Dan kan de consument zijn keuze maken of mm -hmm. hij kiest voor de, voor de dunnere praatjes of voor de 2-3 centimeter. Dus dat is een soort productdifferentiatie. Ja. Ja. En, en, en daar hoop je dan afzet mee te bevorderen. Is dat genoeg om Nederland weer de prijs te laten vinden? Nou, dat is natuurlijk niet genoeg. Uh, daar hoor ik verhaal bij. Uh, van vooral, wat kun je nog meer met prei, behalve in de ertensoep en in de bami. Ja. Want er zijn natuurlijk talloze preigerechten waar ja. je prei als hoofdgroente voor kunt pakken. En dat ja. is natuurlijk eigenlijk de insteek. Dus je hebt eigenlijk de restaurants uh, ook een nodig om voorbeelden te geven? Precies. Uh, op die, uh, je hebt het net genoemd, die Nederland is de prei kwijt. Die campagne is eigenlijk gestart op de landelijke preidag in Vredepeel. Toen is door uh, topkok Angelique Smeink een presentatie gegeven. Ze heeft ook mm -hmm. een boek uitgebracht. Nou, er staan tientallen recepten in wat je onder andere allemaal met prei kunt doen. Ja, ja op die manier die bekend is. Ik, ik moet een beetje denken aan die campagne. We hebben ook gehad een koplopers van de, de, de spruitentelers. Die noemen spruiten dan Green Balls of Fire. Om, om ook een ander imago te proberen aan, ja. aan die spruit te verbinden. En dat nou, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar wel wat u ook wilt. Ja, precies. Het is, dus, het is niet alleen maar een wintergroente voor de ertensoep. Nee, heel zeker niet. Uh, daarom als je daarin gaat verdiepen en je gaat dan ook naar de, ja, de betreffende informatie die daar voorradig is, dan zie je dat je veel meer kunt met prei als alleen maar in de ertensoep snipperen. Ja, ja, ja. noem eens wat, 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 wat niemand aan gedacht heeft. Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld prei als hoofdgerecht uh, of een, een preitaartje maken, dat, uh, mijn vrouw kan dat uitstekend. En, uh, <laughs> nee, dat ja, ja. is echt een aanbeveler. Dus... U levert de prei. <laughs> ja, uiteraard. Wij zijn ja. hoofdleverancier. Ja, maar wat is nou de grootste innovatie in de branche, denkt u? Ik bedoel, uh, uh, nou ja, de grootste innovatie is op dit moment vooral op uh, verpakking. Dus hoe kunnen we dan, uh, als je in de meeste supermarkten kijkt, dan ligt ook vaak dat product in een blauwe kist te kijken. Ja, ja, en, en dat, dat is toch doodzonde. Ja, ja, en dan even dit op bedacht. Nou, ja, dan, dan is dat met, een met, voorbeeld met, met, met wat je zou kunnen doen. Met, rood, wit, blauw, hè? Ja, je kunt uh, Hollands product. Echt, echt toch weer het Nederlands gevoel uh, bij de consument uh, ja. terugkrijgen van uh, koop vooral het Nederlands product. Ja, 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 ja. ja. Ja, want we hebben het volgende week over tomaten. Daar heb je ook de Tasty Tom. Dat is eigenlijk een merktomaat geworden. Ja. En dat zou je natuurlijk met prei ook willen. Hè? Nou ja, uh, dit is bij, ik zou bijna zeggen de ultieme droom van, uh, van ja. preiteler Limburg. Van, kunnen wij bijvoorbeeld als Limburgse preiteler zeggen, wij hebben een onderscheidend ras. Waar uh, ja. straks ook de, de consument om gaat vragen. Ja, maar dat duurt dan weer tien jaar voordat er is een Limburgse dan, prei als, als, als merk. Ja, dan zijn maar we toch... Het is best moeilijk. Ja, dan zijn we toch vooral afhankelijk van de veredelaars ja. en uh, dat heeft zijn tijd nodig. Ja.
Best moeilijk. Ja, dat is best moeilijk. Ja. Goed, dank u wel. Oké. Okay.